Hi everyone, Bong Collector here and thank you for tuning in. In today's video, pag-uusapan natin itong bad boy na to. 18 months natin inintay, so excited na akong buksan. Tumahan nyo ako, buksan natin. i-pull out doon sa brown na shipping box kasi nga mabigat eh. So, I suggest na pwede kayo magpatulong para para mas safe and secure yung video natin. Hindi siya malaglag. O baka pwede natin siya i-compare doon sa sa standard na box na factors para ma-gauge lang natin kung gano'ng kalaki yung video sa loob. Okay, so ito yung mark 3 ko na diecast na box. Try natin. So, susukatin ko lang siya dito sa mismong uh, box lang ng Hawkbuster kasi ito is yung jackhammer early. Okay, so, tingnan natin. Ang so, makita natin is 1, 2, 3, so tatlo siya. Then, of course, may nung pizza sa taas. And then, pagdating dito sa side, yan, isang buong lapad ng, ng box ng maliit. Maligay siya natin kung nakalaki yung figure na nasa loob. So, makikita natin is talagang sobrang ganda ng pagkakapak nila dito. Styro foam siya. Hindi ka actually mag-worry na madamage yung, yung figure sa loob. Lalo na pag chinip na ng mga retail. So, yung art box is sleep type. Yan. Pull mo lang siya na ganyan. Okay. Dito sa harap, makikita natin yung Hawkbuster. And then yung helmet. Kita mo, may mga battle damage. And then yung chest piece niya. May mga battle damage. Then may mga scratch. And then, may mga weathering. Dito sa kabilang chest piece, makikita natin yung parang, alam mo yung sinuntok ni Hawk? Ito yun eh. Kaya na-damage ng ganyan. So, pinakita din nila dito. And then, of course, yung jackhammer arm. Ayan. And then, ito, sa center niya, nakalagay din yung Avengers Age of Ultron. And then, nandun yung logo ng Marvels. Okay, so, ang finish naman nito is metallic silver. I don't know kung makikita sa camera, pero metallic silver siya. Ito naman, sa bottom left natin, nandun yung logo ng Hot Toys, and then, nandun yung indication na it's a movie masterpiece. Dito naman, makikita natin is yung continuation ng yung nasa harap. So, nandun yung shoulder. Dito naman sa baba, nandun yung indication kung ano yung figure na nasa loob. Dito sa kabilang side is makikita natin yung helmet ni Hawkbuster in gold finish. Parang rubberized plate ang ginamit dito eh, kasi meron siyang grip eh. Yan, so ang ganda oh, makikita mo. Yan, so yung sa likod naman, tingnan natin. So dito sa likod, nandito yung mga official na retailer, like yung Fire Hunter, Secret Base, Level Base, and then nandiyan din yung logo nila. And then of course, hindi mawawala yung logo ng Hot Toys. Meron dito, meron doon. And then, nandun din yung logo ng Marbles. And then of course, nandun din yung indication kung ano yung lang sa loob. And then, yung uh, model number niya. In this figure, ang model number nito is MMS510. Okay. So, dito naman sa part na to, nagkita natin yung mga warnings. Yan, yung shopping hazards, small parts, and then, most, of, most ng mga figures naman is merong mga ganito eh. So, yan yung box. And then, yan din yung packaging. May release na before eh, yung Hawkbuster 1. And, yung mga collectors natin, uh, nagintay sila ng almost two and a half to three years doon. Uh, the reason for that is nag-upgrade yung Hot Toys. Naglagay sila ng maraming diecast, yung hips, and then yung waist, may mga diecast, and then of course yung mga extra articulation. Kaya medyo tumagal ng three years. Ang pinakamagandang ginawa ng, ng Hot Toys doon sa upgrade nila is yung Mark 43 na 1 to 6 natin. Ni-incorporate nila dito sa sa loob ng Hawkbuster. I think it's worth it naman yung paghihintay kasi pag nakita mo talaga yung figure, yung Hawkbuster 1, 
is talagang sobrang ganda. And then, makita mo yung mga parts is talagang high grade. And then, of course, yung paint. Maganda rin. Sa case na to, itong deluxe version nila, ang hinuntay natin is almost 18 months. Yung mabilis siya compared yung sa some of Master 1, which is 3 years, diba? Sobrang pagal nun. Ito is 18 months lang. I'm assuming kasi yung blueprint ng Hawk, Hawk Buster 1 is same lang na nasa Deluxe. Ang ang inibal lang talaga nila is itong ito, yung Jackhammer arm na to. So, I don't know kung tama yung assumption ko. So, let me know. Comment down below. Since na meron ng Deluxe, so ang ginawa naman ng Hot Toys is nag-release sila nung, nung Jackhammer arm lang, which is yung separate. So, yung mga collector natin, may option lang sila na, na mag-reorder. Then, of course, yung mga hot, hot toys collector natin ng Hawkbuster, mag-reorder yun kasi syempre gusto nila makita na, na pares yung figure nila doon sa mismo movie. So, which is a good uh, marketing strategy ng hot toys. Okay, mga paregoy, tara, buksan na natin. Pag-usapan natin dun in details yung mga parts niya. Kasi kailangan muna natin magbasa ng mga instruction manual para sigurado tayo. Okay guys, salamat sa panonood and see you on my next video.